হ্যালো আসসালামু আলাইকুম গ্রিন চ্যানেলে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মুনির হায়দার একটা পুরনো খবর দিয়ে শুরু করি খবরটা গত পনেরোই এপ্রিল চলতি বছরের দুই সেদিন ভোরে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার মোবাইল ফোন অ্যালার্টে একটা মেসেজ দেখলাম সেই মেসেজে বলা হয়েছে যে আমার ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কিছু টাকা ডলার ডিপোজিট হয়েছে তো সে পরিমাণটা কত দেখলাম যে সেটা তিন হাজার চারশো মার্কিন ডলার বাংলাদেশি টাকায় তিন লাখ টাকার উপরে এবং এই টাকাটা জমা হয়েছে আমেরিকান সরকারের পক্ষ থেকে সরকারের একটা ডিপার্টমেন্ট আছে সেটার নাম হলো আইআরএস ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিসেস সেই দফতর আমার অ্যাকাউন্টে তিন হাজার চারশো ডলার জমা দিয়েছে এ টাকাটা কিসের টাকা এটা হলো যে এই যে করোনা ভাইরাস মহামারী চলছে এই করোনা ভাইরাসের আক্রমণের মুখে যখন আমেরিকান জনগণ একদম শুরুর দিকে যখন একটা দিশেহারা অবস্থার মধ্যে পড়ে গেল সবাই কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে বাড়িতে আটকা থাকলো ঠিক সেই সময় আমেরিকান সরকার চিন্তা করলো যে সরকারের প্রায়োরিটিগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম যে তার নাগরিকদেরকে এক ধরনের অর্থনৈতিক সুরক্ষা দেওয়া এবং মানসিক সাপোর্ট তারা যাতে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়ে পড়ে তারা যাতে আর্থিকভাবে বিপদগ্রস্ত না হয়ে পড়ে তখন ফেডারেল সরকার আপনারা জানেন যে দুই ট্রিলিয়ন ডলারের একটা স্টিমুলাস প্যাকেজ পাশ করে এবং সেটার আওতায় নাগরিক নাগরিকদের না এটা কিন্তু খুব পরিষ্কার করে বলি আমেরিকার করদাতা বাসিন্দাদের নাগরিক অনাগরিক নির্বিশেষে সবাই আমি আমি আমেরিকান নাগরিক না আমি এই দেশে থাকি আমাকে থাকতে হচ্ছে কিন্তু এই থাকা অবস্থায় আমি এখানে ট্যাক্স ফাইল করি সে কারণে আমি একজন করদাতা হিসেবে সরকারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আমার মতো এরকম লাখ লাখ করদাতা আছেন যারা আমেরিকান নাগরিক না আমরা সবাই নাগরিক অনাগরিক নির্বিশেষে যাদের নাম করদাতার তালিকায় আছে আমরা প্রত্যেকে এভাবে নগদ সহায়তা পেয়েছি এর বাইরে যাদের ক্ষুদ্র ব্যবসা আছে দোকান আছে বিভিন্ন ধরনের ছোটোখাটো ব্যবসা আছে বড় ব্যবসা আছে সবাইকে সরকার দফায় দফায় আর্থিক সহায়তা দিয়েছে এখনো দিয়ে চলেছে তো আমি যেটা বললাম তিন ডলার এটা আমরা কিভাবে পেয়েছি এটা পেয়েছি যে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ এক হাজার দুশো ডলার করে আমি আমি এবং আমার স্ত্রী আমরা দুজনে চব্বিশশো ডলার এবং আমাদের দুই সন্তান যাদের বয়স সতেরো বছরের নিচে তারা পাঁচশো ডলার করে পেয়েছে এক হাজার ডলার এভাবে চৌত্রিশশো ডলার আমরা পেয়েছি এই যে টাকাটা আমরা পেলাম এটার জন্য কিন্তু আমাদেরকে কোনো দরখাস্ত করতে হয়নি কারো কাছে ধর্ণা দিতে হয়নি কোনো তদবির করতে হয়নি কাউকে একটা টেলিফোনও করতে হয়নি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরকারের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এটা আমার অগোচরেই আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এসে জমা হয়ে গেছে অথচ এ দেশেও কিন্তু এমপি আছে মানে সেনেটার আছে কংগ্রেসম্যান আছে লোকাল কাউন্সিল আছে কাউন্সিলম্যান আছে হ্যাঁ তারপরে আমলারা তো আছেই আমাদের দেশে যেরকম ব্রোক্রেসি আছে এখানেও ব্রোক্রেসি আছে কিন্তু এই টাকা দেবার ক্ষেত্রে কোনো পলিটিশিয়ানের কোনো নেতার কোনো ব্রোক্রেটসের তাদের কোনো সংশ্লিষ্টতা কিন্তু নেই বা ছিল না এটা তার নিজস্ব সিস্টেমে আমার অ্যাকাউন্টে টাকা জমা হয়ে গেছে এটা তো গেল প্রথম দফার আর্থিক সহায়তা এরপর করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে এদেশে যে সমস্ত মানুষ কাজ হারিয়েছে কয়েক কোটি মানুষ তাদের সবাইকে বেকার ভাতা দেওয়া হচ্ছে এবং এই বেকার ভাতার পরিমাণ সেটা এদেশে সপ্তাহ হিসাবে দেওয়া হয় প্রধানত তো সপ্তাহে কম বেশি আটশো মার্কিন ডলার তার মানে মাসে এটাও তিন হাজার ডলারের উপরে প্রায় বত্রিশশো ডলার বাংলাদেশি টাকায় তিন লাখ টাকার কাছাকাছি এবং এই বেকার ভাতা পাবার জন্য কিন্তু কোনো তদবির কোনো ভিড় কোনো কোনো কিছু তবে হ্যাঁ অনলাইনে একটা দরখাস্ত একটা আবেদন ফর্ম পূরণ করতে হয়েছে এ পর্যন্তই আবেদন ফর্মটা খুবই সহজ সরল বেসিক কিছু ইনফরমেশন নিজের ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের তথ্য এগুলো দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তারা যাচাই বাছাই করে তারা তাদের নিজস্ব সিস্টেমে এই বেকার ভাতার টাকা প্রত্যেক সপ্তাহে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যাচ্ছে এবং এটা নিয়ে কোনো ধরনের কোনো অনিয়ম বিশৃঙ্খলা কোনো ধরনের কোনো তদবির কোনো কিছুর প্রয়োজন হয়নি বা হচ্ছে না তারপর এ পর্যায়ে এসে এখন আবার আরেকটি নতুন স্টিমুলাস প্যাকেজের কথা উঠেছে এটা নিয়ে অবশ্য কিছুটা দ্বিধা রয়েছে কারণ এই স্টিমুলাস প্যাকেজ এটা প্রস্তাব করেছেন ডেমোক্রেটরা আমরা জানি যে আমেরিকার কংগ্রেসে হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ সেখানে ডেমোক্রেটরা তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা কংগ্রেসে এই প্রস্তাব উত্থাপন করে এটা তিন ট্রিলিয়ন ডলারের 
উত্থাপন করে এটা পাশ করে দিয়েছেন তারা বলেছেন যে আমেরিকান করদাতাদেরকে করোনা ভাইরাসের এই মহামারী বিপদ সম্পূর্ণরূপে চলে না যাওয়া পর্যন্ত নিয়মিত একটা আর্থিক সহায়তা দিতে হবে এবং সেই জন্যই তারা এই তিন ট্রিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব পাশ করেছেন করে এটা এখন সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন এটা এখন সিনেটে যদি পাশ হয় ধারণা করা হচ্ছে যে এটাও পাশ হবে এবং আমেরিকান করদাতারা তারা আরও আর্থিক সহায়তা পাবে আজকে আসলে আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হলো অন্য একটা বিষয় আপনাদেরকে জানানো সেটা হলো যে নিউ ইয়র্ক স্টেট গভর্নমেন্ট কয়েকদিন আগে তারা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে শুধুমাত্র বয়স্ক মানুষদেরকে মানে প্রাপ্ত বয়স্ক করদাতাদেরকেই তারা প্রণোদনা দিচ্ছে বা আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে ব্যাপারটা এখানেই শেষ হওয়া উচিত নয় স্টেট গভর্নমেন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা শিশুদেরকেও যারা স্কুল শিক্ষার্থী একেবারে শিশু শ্রেণী থেকে স্কুলে দেশের টুয়েলভ ক্লাস পর্যন্ত স্কুল হয় তার মানে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত এই স্কুল শিক্ষার্থীদেরকে তারা প্রণোদনা দেবে এবং সেই প্রণোদনার পরিমাণটা হচ্ছে প্রতি মাসে চারশো ডলার বাংলাদেশি টাকায় যা কিনা পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা তো এ টাকা তারা কেন দিচ্ছে তারা বলেছে যে দীর্ঘদিন বাড়িতে আটকা থাকার কারণে আপনারা জানেন যে এখানে স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে গেছে সেই মার্চ মাসের মাঝে মাঝে সময় থেকে এবং তখন থেকে বাচ্চারা বাসায় থেকে অনলাইনে ক্লাস করছে বলা বাহুল্য যে এই অনলাইনে ক্লাস করবার জন্য কিন্তু স্কুলগুলো প্রত্যেক বাচ্চাকে ল্যাপটপ সরবরাহ করেছে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট বা শিক্ষা বিভাগের তরফ থেকে যদিও অনেকেই হয়তো ল্যাপটপ নেয়নি তাদের আগে থেকেই ছিল কিন্তু বেশিরভাগ শিক্ষার্থী এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের ল্যাপটপ নিয়েই তারা ক্লাস করছে যে সমস্ত বাচ্চারা বাসায় বসে ক্লাস করবার কারণে হয়তো তারা এক ধরনের বোর হয়ে যাচ্ছেন মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে যেতে পারেন তারা হয়তো তাদের পছন্দের খাবারগুলো পাচ্ছে না যেটা স্বাভাবিক সময় তারা বাইরে গেলে কিনতে পারত বা খেত তো সেজন্য তাদেরকে এখন এই চারশো বিশ ডলার করে মাসে সরকার প্রণোদনা দেবে যাতে করে তারা তাদের পছন্দের খাবারগুলো অনলাইনে অর্ডার করে কিনতে পারে এই জন্য অবশ্য তারা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা নগদ টাকা না পাঠিয়ে একটা বেনিফিট কার্ড ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ডের মতো একটা কার্ড পাঠিয়ে দেবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ঠিকানায় তাদের অভিভাবকের কাছে এই কার্ড ব্যবহার করে তারা তিনটা বড় প্রতিষ্ঠান থেকে একটা হলো অ্যামাজন ডট কম আপনারা জানেন দুনিয়ার সমস্ত কিছু ওখানে পাওয়া যায় আরেকটা হলো ওয়ালমার্ট আমেরিকার সবচাইতে বড় রিটেইল চেইন স্টোর এবং আরেকটার নাম হলো সব প্রাইট এই তিনটা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তারা অনলাইনে অর্ডার দিয়ে যে কোনো খাবার কিনতে পারবে এই চলতি মে মাস থেকেই তারা চালু করতে যাচ্ছে এবং স্বাভাবিকভাবেই বাচ্চারা যখন এই টাকাটা পাবে সেটা আলটিমেটলি ওই পরিবারটিকেই সহায়তা করবে মানে পরিবারের যারা অভিভাবক তাদেরকেই একটা নিরাপত্তার জায়গা দেবে যে তাদের তারা তো বাচ্চাদের জন্য এখন কম বেশি খরচ করছে তাদের সে খরচটা কমে যাবে উল্টো বাচ্চাদের যে টাকাটা আসবে সেখান থেকে পরিবার হয়তো আরেকটা বাড়তে আর্থিক সাপোর্ট তারা পাবে কোনো সন্দেহ নাই এই যে এতগুলো দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে দিলাম এর দ্বারা কি প্রমাণ করে যে এখানে যারা রাষ্ট্র চালাচ্ছেন যারা স্টেট চালাচ্ছেন মানে গভর্নমেন্ট চালাচ্ছেন তারা জনগণের প্রতি কতটা দায়বদ্ধ কতটা কমিটেড কতটা মানবিক তাদের চিন্তা ভাবনা এই তিন চার দিন আগে নিউ ইয়র্ক স্টেটের গভর্নর এন্ড্রু কুমো তিনি একটা সাংবাদিক সম্মেলনে বলছিলেন যে এই করোনা ভাইরাস আবার প্রমাণ করে দিয়ে গেল যে গভর্নমেন্ট সিস্টেম এটা খুবই প্রয়োজনীয় কারণ এই ধরনের মহামারী বা দুর্যোগ আসলে ব্যক্তি বিশেষ বা কোনো সংগঠনের পক্ষে মোকাবেলা করা সম্ভব না এটার জন্য একটা কার্যকর সরকার ব্যবস্থা থাকা খুবই জরুরি এবং সেই সরকারকে হতে হবে নন পার্টিজান মানে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি মুক্ত তা না হলে কিন্তু দুর্যোগ মোকাবেলা করা যায় না এবং সরকার এখানকার ধরেন আমাদের আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সে খুবই একজন বেপরোয়া টাইপের প্রেসিডেন্ট কিন্তু তা সত্ত্বেও জনগণের প্রতি কমিটমেন্টের যে মৌলিক জায়গা সেখানে কিন্তু দেখেন তারা তাদের মধ্যে একটা মিল আছে সবাই কিন্তু চিন্তা করছে যে এখানকার বাসিন্দাদেরকে নাগরিকদেরকে করদাতাদেরকে কতটুকু মানসিক প্রশান্তি দেওয়া যায় বা দুশ্চিন্তা মুক্ত রাখা যায় তাদেরকে কিভাবে উৎফুল্ল রাখা যায় সেই চেষ্টা থেকেই তারা কিন্তু এই ব্যবস্থাগুলো নিচ্ছেন এই সহায়তাগুলো তারা দিচ্ছেন এই জন্য যে ধরনের মানবিকতা বোধ থাকা দরকার তাদের মধ্যে কম বেশি সেটা আছে আর এর মধ্য দিয়ে আমরা আরেকটা জিনিসও বুঝতে পাচ্ছি যে প্রকৃত অর্থে উন্নত রাষ্ট্র বলতে আসলে কি বুঝায় এবং কল্যাণমুখী ব্যবস্থা সেটা আসলে কি শুধুমাত্র কিছু মানুষের বাগাড়ম্বর সর্বস্ব চাপাবাজি সর্বস্ব উন্নত রাষ্ট্র বলতে যে কি বুঝায় সেটাও এই দুর্যোগ আমাদেরকে খুব ভালো করে চিনিয়ে দিয়ে গেছে এ ধরনের চাপাবাজি মার্কা উন্নত রাষ্ট্রে জনগণের পকেটের পয়সা জনগণের করের পয়সা লুটপাট করে কিছু মানুষ ধনী থেকে আরও ধনী হয়ে উঠে সেই অর্থে উন্নত দেশ ঠিক আছে যে পৃথিবীর সবচাইতে বেশি 
ধনী মানুষ তৈরি হচ্ছে এ ধরনের উন্নত রাষ্ট্রে এবং সেখান থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয় সেখান থেকে টাকা পাচার করে নিয়ে কিছু মানুষ বিদেশে শীর্ষ ধনী হয় এই কথিত চাপাবাজির উন্নত রাষ্ট্রে এটা সম্ভব কিন্তু সেটা আসলে জনগণের কোনো কাজে লাগে না পৃথিবীর এই শতাব্দীর ভয়াবহতম দুর্যোগে বাংলাদেশের মানুষ খুব ভালো করে সেটা আরেক দফা উপলব্ধি করতে পেরেছে জনগণের এই উপলব্ধির কোনো ফল হয়তো এখন নেই কোনো একদিন নিশ্চয়ই মানুষ বুঝতে শিখবে যে তাদের দেওয়া করের টাকার লুটপাট কিভাবে থামাতে হবে সেদিনের অপেক্ষায় আমরা হয়তো রইলাম সবাই ভালো থাকুন নিরাপদ থাকুন আবার কথা হবে অনেক ধন্যবাদ